శివశంకరంపేట మండలం మాడూర్ గ్రామంలో బీజేపీ మండల అధ్యక్షుడు యాదగిరి ఆధ్వర్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రధానమంత్రిగా నరేంద్ర మోడీ బాధ్యతలు చేపట్టిన తరువాత పేదవారి కోసం ప్రవేశపడిన సంక్షేమ పథకాలు చట్ట సవరణపై ఇంటింటా తిరిగి ప్రజలకు బీజేపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు గడ్డం శ్రీనివాస్ తెలియజేశారు అరవై ఐదు సంవత్సరాలు పాలించిన కాంగ్రెస్ పార్టీ అభివృద్ధి చేస్తామంటూ కాలయాపన చేశారు తప్ప పేద ప్రజల కోసం చేసిందేమీ లేదని ఆయన విమర్శించారు ఈ ఆరు సంవత్సరాల కాలంలో నరేంద్ర మోడీ ప్రధాన మంత్రి బాధ్యతలు చేపట్టగానే పేద ప్రజల కోసం అనేక సంక్షేమ పథకాలు చేయడం జరిగిందని అన్నారు రైతుల కోసం రైతు పండించిన పంట రైతు బాగుంటేనే రాజ్యం బాగుంటుందని రైతే దేశానికి వెన్నుముక కాబట్టి ఆరు సంవత్సరాల కాలంలో రైతు పండించిన పంటకు రెండు సార్లు గిట్టుబాటు ధర పెంచడం జరిగిందని అంతేకాకుండా రైతు పండించిన పంటను ఎక్కడైనా అమ్ముకునే విధంగా అవకాశం కల్పించిన ఘనత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీకే దక్కిందని అన్నారు మహిళల కోసం ఇబ్బందులు పడకుండా ఉండేందుకు ప్రతి ఇంటికి మరుగుదొడ్డి నిర్మించి ఇచ్చేందుకు నిధులు మంజూరు చేయడం జరిగిందని ఆయన తెలిపారు పేద మహిళలు వంట చేసుకునేందుకు కట్టెల పొయ్యిపై వంట చేస్తూ ఉంటే ఇబ్బంది పడుతున్నారనే ఉద్దేశంతో ప్రతి ఇంటికి గ్యాస్ కనెక్షన్ ఇవ్వడం జరిగిందని నరేంద్ర మోడీ ప్రధానమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన తరువాత ఆయన ప్రవేశపెట్టిన సంక్షేమ పథకాలు అభివృద్ధి పనులపై ఆయన పంపించిన లేఖ ద్వారా ప్రతి ఇంటికి చేస్తున్నామని వారు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో బీజేపీ మండల అధ్యక్షుడు యాదగిరి సురేష్ లింగంగౌడ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు అన్న ఒక్క నిమిషం నరేంద్ర మోడీ గారు మన ప్రధానమంత్రిగా రెండవసారి అధికారంలోకి వచ్చి ఒక సంవత్సరం కాలం పూర్తి చేసుకున్నారు ఈ సందర్భంగా గత ఆరు సంవత్సరాల్లో నరేంద్ర మోడీ గారు మన దేశానికి చేసినటువంటి సేవలు సంస్కరణలు వివిధ పథకాలు సంక్షేమ పథకాలు వివిధ చట్టాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ చట్ట సవరణలను అన్నిటినీ కూడా మేము ప్రతి ఇంటికి కూడా నరేంద్ర మోడీ గారు ఒక లేఖ ద్వారా ఈ లేఖను పంపారు ఈ లేఖను మేము ప్రతి గ్రామంలో ప్రతి బూతులో ప్రతి ఇంటికి ఈ లేఖను అందజేయడంలో భాగంగా ఈరోజు ఇక్కడ ఈ మడూరు గ్రామానికి రావడం జరిగింది మరి ఈ లేఖలో ఉన్నటువంటి మరి ఈ ఆరు సంవత్సరాల్లో వారు సాధించినటువంటి ఘన విజయాలు అంతకుముందు అరవై ఐదు సంవత్సరాలు పరిపాలించినటువంటి కాంగ్రెస్ ఎన్నో అంశాలను కూడా పక్కన పెట్టేసి మరి కాలయాపన చేసింది ఆ విధంగా కాకుండా మరి ఒక దేశం ఒకే చట్టం ఒక దేశంలో ఒకే చట్టం ఉండాలని చెప్పేసి మరి త్రీ సెవెంటీ ఆర్టికల్ను కూడా రద్దు చేసిన ఘనత మరి నరేంద్ర మోడీ గారి ఈ ప్రభుత్వానికి దక్కింది వన్ నేషన్ వన్ మార్కెట్ మరి రైతులకు ఏ విధంగా మరి మద్దతు ధర ప్రకటించడం జరిగింది ఈ ఆరు సంవత్సరాల్లో రెండు సార్లు కూడా మద్దతు ధరను పెంచడం జరిగింది రైతు లేనిదే రాజ్యం లేదు రైతే ఈ దేశానికి వెన్నుమూక మరి రైతు పండించిన పంటకు గిట్టుబాటు ధర ఉండాలి అని చెప్పేసి రెండు సార్లు మద్దతు ధర పెంచి రైతు పండించినటువంటి పంటను దేశంలో ఎక్కడైనా అమ్ముకోవడానికి వీలు కల్పిస్తూ మరి విద్యార్థులకు కానీ మరి ప్రతి ఇంటికి మరుగుదొడ్డి మరి మహిళలు ఎంతో ఇబ్బంది పడుతున్నారు దేశంలో మరి ప్రతి ఇంటికి కూడా మరుగుదొడ్డి ఉండాలని చెప్పేసి ప్రతి గర్భిణీ స్త్రీ ఎవరైతే బాలింత ఎవరైతే ఉన్నారో ప్రతి బాలింత కూడా ఒక ఆరు వేల రూపాయలు పంపడం జరిగింది మరి గ్యాస్ లేని పొయ్యి ఉండద్దు గ్యాస్ లేని ఇల్లు ఉండద్దు మరి కట్టెల పొయ్యితోటి వంట చేస్తుంటే మహిళలు ఇబ్బంది పడుతుంటారు మరి కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు ఒక గ్యాస్ కనెక్షన్ కావాలంటే ఎమ్మెల్యే ఎంపీ రికమెండేషన్ అవసరం ఉండేది మరి ఇప్పుడు గ్యాస్ లేని వాళ్ళు వాళ్ళ ఆధార్ కార్డు వాళ్ళ రేషన్ కార్డు ఇస్తే ఉచితంగా డబ్బులు కాదు ఉచితంగా ఆ ఇంటికి గ్యాసు కనెక్షన్ సరఫరా చేస్తున్నాం క్లుప్తంగా ఈ కరపత్రం ద్వారా మేము ప్రతి ఇంటికి చేరవేస్తున్నాం అందరూ కూడా ఇవాళ మొత్తం దేశం వైపు అయితే చూస్తున్నారు ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ట్వంటీ ట్వంటీ టూ వరకు భారతదేశం స్వాతంత్రం సంపాదించి డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకోబోతున్నారు ఈ డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుంటూ పోతున్న సందర్భంలో మరి ఇల్లు లేని పేద వారు ఎవరు కూడా ఉండకూడదు అంటే పలానా వ్యక్తి వంటి ఉండకూడదు ఇల్లు లేని వ్యక్తి అనేది ఉండకూడదు మరి అనే ఉద్దేశంతో నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రతి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రులకు సిసిలకు ఒక లెటర్ రాయడం జరిగింది ఏ మీ రాష్ట్రంలో ఎవరైనా ఇల్లు లేని వారు ఉంటే వాళ్ళ వివరాలు పంపండి అని చెప్పి కోరడం జరిగింది అందరు కూడా ఆ లిస్ట్ జాబితా పంపితే 
ఇక్కడ మన దే మన రాష్ట్రంలో మరి ఈ కేసీఆర్ గారు జాబితా ఎంతవరకు పంపకపోవడం చాలా బాధాకరం నేను డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇస్తా మరి అల్లుడస్తే అత్తేడు ఉండాలి కోల్ లేడు ఉండాలి గోల్ లేడు ఉండాలని అన్ని కల్లిబొల్లి మాటలు చెప్తూ మరి ఏదో ఆయన మరి కాలయాపన చేస్తున్నాడు ఇక్కడైనా మన తెలంగాణ ప్రజలందరూ గమనిస్తున్నారు త్వరలో కేసీఆర్కు బుద్ధి చెప్తారు మరి అందరూ కూడా బీజేపీ వైపు ఆకర్షితులు అవుతున్నారు